నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉందంటే అదేదో ఇంకా బీసీ సామాజిక వర్గానికి అంతా మోసం చేసేసినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన ఏదో మొత్తానికి బీసీలకు ఒక పెద్ద ప్రతినిధి అయినట్టు ఆయన ఒక జ్యోతిరావు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అయినట్టు ఈరోజు మాట్లాడటం దానికి బీసీలకి అంట కట్టడం నిజంగా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతా ఉన్నా ఏమి కార్మికుల్లో బీసీలు లేరా ఎస్సీలు లేరా ఎస్టీలు లేరా పేదలు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా పేదలకు మందులకు సంబంధించి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంత్రి అవినీతికి దోపిడీకి పాల్పడితే దాని మీద ఈరోజు అరెస్ట్ చేస్తే కిడ్నాప్ చేశారని మాట్లాడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈరోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంటే మీరు దోపిడీలు చేసి దీనికి ఒక బీసీ కార్డు వాడతారా ఈరోజు మీరు అవినీతి చేసి ఈరోజు దానికి సంబంధించి బీసీ కార్డు వాడతారా అని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు ఎంత దుర్మార్గంగా పొద్దున్న నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మాట్లాడే తీరు చూస్తా ఉంటే ఈరోజు వస్తా ఉన్నాయి కుంకాలు కుంకాలుగా మొన్న మాట్లాడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంవత్సరం అయింది మా పరిపాలన మీద మేము ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసాం మీరేం కనుక్కోలేకపోయాం ఈరోజు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో ప్రతి దాని మీద కూడా ఒక చిన్న టైం తీసుకొని జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆయన ఈఎస్ఐలో జరిగిన కుంభకోణం బయటపడింది నిన్న క్యాబినెట్లో ఏదైతే ఫైబర్ సంబంధించి అవి కూడా బయటకు వస్తున్నాయి చంద్రన కానుకలో బయటకు వస్తున్నాయి మీ హెరిటేజ్లో మజ్జిగలో బయటకు వస్తాయి నీరులో బయటకు వస్తాయి అన్నీ కూడా బయటకు వస్తా ఉన్నాయి బయటకు వస్తా ఉంటే ఈరోజు భయపడిపోయి ఈరోజు తను చేసిన అవినీతి అంతా కూడా ఏడికి బయటకు వస్తుందా అని ఈరోజు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఏదో మొత్తానికి బీసీలకు అన్యాయం చేసినట్టు ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలోనే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఏదైతే బీసీలు బీసీలకు మేమే పేటెంట్ రైట్స్ అనుకొని బీసీలని మోసం చేస్తూ బీసీలను వాడుకొని నీ రాజకీయ ఎదుగుదలకు బీసీలను వాడుకున్న నువ్వు ఈరోజు బీసీల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాదాపు మూడు కోట్ల యాభై లక్షల మందికి ఈరోజు జగనన్న సంక్షేమ పథకాల ద్వారా నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు సంవత్సరంలో ఖర్చు పెడితే దాదాపు దాంట్లో కోటి యాభై లక్షల మంది పైచల మంది ఈరోజు బీసీలు కాదని అడుగుతా ఉన్నా దాదాపు నలభై రెండు వేల కోట్ల ఖర్చు పెట్టింది దాంట్లో దాదాపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల దాకా ఈరోజు బీసీలకు కాదా ఖర్చు పెట్టిందని అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు ఈరోజు ముఖ్యంగా యాదవులకు సంబంధించి ఏదైతే ముప్పై సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉండి మిమ్మల్ని మోసిన యాదవులకు సంబంధించి ఒక చారిత్రాత్మకంగా సన్నిధి గోళ్ళకు సంబంధించి ఏదైతే తలుపులు తీసి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శన భాగ్యం మొదటి దర్శన భాగ్యం యాదవులు గుండిందో అది ఒక చరిత్ర దాన్ని తొంభై ఆరులో మీరు తీసివేస్తే వంశ పారంపర్యాన్ని మీరు తీసివేస్తే ఈరోజు వాళ్ళు జగనన్న పాదయాత్రలో కాలాసులు అడిగితే నేను వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మీకు దాన్ని చట్టపరంగా మీకు మళ్ళీ ఇది చేస్తానని చెప్పి ఈరోజు సన్నిధి గొల్లవని సన్నిధి యాదవ్గా మార్చి ఈరోజు వంశ పారంగా వాళ్ళకి హక్కు కల్పించిన ఘనత ఈరోజు యాదవ్ల మొత్తం కూడా ఏదైతే మేమందరం కూడా ఒక చరిత్ర మాకు ఉంది అని సగర్వంగా చెప్పుకుంటామో ఆ చరిత్రని మళ్ళీ మాకు తిరిగిచ్చిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ జడ్జిలుగా పనికిరావు బీసీలు అని చెప్పి లేఖ రాసింది నువ్వు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా జడ్జిలుగా పనికిరారు బీసీలు అని చెప్పి లేఖ రాసిన వ్యక్తి నువ్వు ఈరోజు బీసీలు అనగదొక్కింది నువ్వు కేవలం నీ రాజకీయాల కోసం నీ రాజకీయ స్వలాభాల కోసం వాడుకున్నావు తప్ప ఏ రోజు కూడా బీసీల గురించి మంచిగానే బీసీలు ఎదుగుదల గురించి నువ్వు ఆలోచన చేయాల ఈరోజు అవినీతికి పాల్పడితే దాదాపు రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పేదలకు మందులకు సంబంధించి ఈరోజు అవినీతికి పాల్పడితే దానికి సంబంధం అంటే ఎట్లా అంటే అవినీతి చట్టం అనేది కానీ ఏదైనా కానీ అందరికీ సమానమే ఎవరు తప్పు చేసినా తప్పు తప్పే అది బీసీ చేసిన ఎస్సీ చేసిన ఎస్టీ చేసిన మైనార్టీ చేసిన అగ్రవర్ణాలు చేసిన ఎవరు చేసిన తప్పు తప్పే కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఏదో మొత్తానికి బీసీకి అంతా ఈయన ఏదో అచ్చు నాయుడు మొత్తానికి బీసీలకి ఈయన ఒకడే నాయకుడు ఈయన ఒకడే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బీసీ సామాజిక వర్గాన్ని అంతా ఈయన ఉద్ధరించినట్టు ఈరోజు ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే బీసీలు అంతా మీరు ఉద్యమాలు చేయండి బీసీ సంఘాలంతా ఏకగండి మీరంతా రోడ్ల మీదకి రండి దేనికి రావాలి రోడ్ల మీద గంట దేనికి రావాలి ఉద్యమాలు ఎందుకు చేయాలని అడుగుతా ఉన్నాం పేద కార్మికులు మందులు మెడిసిన్ సంబంధించి అవినీతి పాల్పడిన వ్యక్తికి కోసం ఈరోజు రోడ్లో కూర్చు ఉద్యమాలు చేయాలా నీ నీచ రాజకీయాల కోసం మళ్ళీ బీసీలను బలి చేసి ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాటం చేయాలని అడుగుతా ఉన్నాం కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన వల్ల తన విధానాల వల్ల 
ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు సంక్షేమం వల్ల సంతోషంగా ఉన్నారు ఈరోజు నీ భయం వల్ల అచ్చవ నాయుడిని అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ కాదు అచ్చవ నాయుడిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాని వెనుకున్న పెద్దబాబు చిన్నబాబు ఎవరో బయటకు వస్తారన్న భయం తప్ప ఆ వాటాలలో ఎవరెవరికి ముడుపులు అంది అయిన భయం మీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అవన్నీ ఎక్కడికి బయటకు వస్తాయా రేపు మీ మీ నెక్స్ట్ మీ రూట్ ఎక్కడ ఉందా నెక్స్ట్ వికెట్ ఎవరా అనే ఆ భయం తప్ప బీసీల మీద ప్రేమ మాత్రం కాదని చెప్పి రోజు తెలియజేస్తాను ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంత్రివర్గంలో కానీ ఈరోజు ప్రతి దాంట్లో కానీ యాభై శాతం బీసీలకి మైనార్టీలకి ఏసీ ఎస్టీలకి ఇచ్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదని అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు నువ్వు ఏం చేస్తే ఈరోజు బీసీల మీద కపట ప్రేమ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పేటెంట్ రైట్స్ మేమే బీసీలకి అని చెప్పి మోసం చేస్తా ఉన్నా తప్ప ఏం చేసిన దాఖలా లేవు వాడుకోవటం తప్ప అని చెప్పి రోజు తెలియజేస్తాను ఈరోజు ఆయన అలాగే ఏమి లేకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తాడు ఆ నూట యాభై రెండు వందల కోట్లలో ఆయన ముడుపులు అందితే ఖచ్చితంగా ఈరోజు శిక్షించి తీరాల్సిందే ఎవరైనా కానీ దీంట్లో అతీతులు కాదు తప్పు చేసి ఉంటే ఎవరైనా సరే దీనికి బీసీఏ దీనికి కులం మతం అనే చట్టానికి అందరూ సమానమే అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తికి కనీసం ఆ మాత్రం తెలీదా